Херсонська екскурсоводка Олена Бжола після переїзду до Тернополя у вересні одразу пішла дивитися місто. Жінка каже, після півроку окупації почувалася щасливою, що знову є частиною процесу. Я згадаю свою першу екскурсію. Там було більше, я думаю, ВПО, скоріш за все. все таке. Ми йшли просто по... біля театру. І там жіночка запитала, а з якого ви міста? А ми сказали, що ми з усієї України. Вона сказала, що вона дуже рада бачити нас в Тернополі. І я заплакала, тому що для мене це було дуже приємно, що нас приймають як своїх. Тернопіль не чуже для Олени місто, тут жили її бабуся і дідусь. Зараз живуть сестра і дядько. Щороку вона приїздила сюди в гості, але повністю пізнати місто не вдалося. Зараз вона це надолужує, вивчає культурну та історичну спадщину міста, а побаченим ділиться у власному телеграм-каналі «Бджолині історії». Це такий блог, в якому я раніше розказувала про Херсон, про свої екскурсії. Потім десь ці місяці я нічого не розказувала, це теж було якби недоречно. А потім я вирішила, що в мене є нові відчуття, нової місцевості. І колись, коли я їздила там до Львова, до Києва, в мене була рубрика «Мандри херсонського екскурсовода». Тобто хештег такий був, і я під ним розказувала, що я бачу, що мені подобається. І багато хто казав мені «дякую». У планах Олени проводити екскурсії Тернополем для херсонців, які тимчасово перебувають у місті. Таким чином не хоче втрачати зв'язок з улюбленою справою, яку розпочала шість років тому у рідному Херсоні, говорить жінка. Згадуючи екскурсії вдома, жінка каже, що завжди зігрівало те, з якою цікавістю та емоціями люди сприймають розповіді про Херсон. Проживши в Херсоні цього року, я зрозуміла, що все-таки місто – це люди. От чим більше виїжджала людей з Херсона, тим більше я розуміла, що мені теж треба їхати. Тому що я вже, якби, було таке відчуття, що ми відкатилися на 30 років там, чи на більше назад. В якесь моє дитинство, але не щасливе дитинство, а зовсім навпаки. Війна змінила місто, змінила херсонців, змінила кожного, говорить Олена Бжола. Тому екскурсії Херсоном вже ніколи не будуть такими, як раніше. Коли все це почалося, 24 лютого, тобто я одразу якби заціпеніла. Я розуміла, що по старому екскурсії вже проводитися не зможуть. Я не зможу деякі теми піднімати, наприклад, там, про які раніше ми так розказували. Я не зможу бути дуже толерантною, як раніше. Я не зможу розмовляти російською мовою вже. Згодом будуть нові екскурсії за новими маршрутами, з новим поглядом на історію Херсона, говорить жінка. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.